мне 26 лет, я из Санкт-Петербурга, и уже полтора года я работаю в агентстве недвижимости. Я специалист по недвижимости. На мой взгляд, смысл моей профессии в том, чтобы свести человека, покупателя, с его идеальной квартирой. Наверное, я бы сформулировала это так. Я вижу панельный дом, я вижу осень, наверное, какая-нибудь. Такое все серое, скучное. Я бы даже сказала, что это какой-то не Питер. Вот, именно глядя вот эту вот картинку, когда в Питере полно таких домов, я бы сказала, что это какой-нибудь северный город. Такой старенький, как этот дом. Холодное такое что-то. Ну, вот, как я сказала, ассоциация опять же идет с севером. И, в принципе, когда я открыла, у меня продолжает идти такая же ассоциация. Квартиры называются такие бабушкин вариант. Вот с такими именно. С такой мебелью, с такими коврами. Но на самом деле ощущение такой вот заброшенности, то есть эта квартира, она как будто там нет уже жильцов и такие приветы из прошлого в виде каких-то картин, в виде, это судя по всему, отражение в зеркале, если я правильно понимаю. Возможно, людей, которые там были счастливы. Здесь вот вообще есть все, по-моему, что нужно для дома. Иконы, кошка, стол, кровать. Ну, здесь старые дома. Здесь какая-нибудь, наверное, 504-я серия, скорее всего. Уже не строят. Здесь вот кирпичики видны. Здесь у меня 504-я серия, она достаточно дешевая, но она, тем не менее, лучше, чем знаменитые всем маленьким метражом и плохим качеством Брежневки и Хрущевки. Если раньше выбора не было. Раньше что строили, то и строили. Сейчас все зависит только от средств, которые человек готов потратить при выборе дома. Готов, либо у него есть такая возможность. Может быть, смысл здесь действительно эмоциональный. И ну, идет ощущение, я бы сказала, у меня идет ощущение такое больше одиночества от этого всего. Такие заброшенные дома, которые действительно он уже никому не нужен, он где-то один среди снега, льда, воды и прочей грязи всякой. Вот. А внутри рассказывается о том, что было в этом доме. Какие там были воспоминания, какие там жили люди, которые там уже не живут. Судя по всему, давным-давно. Заброшенность, одиночество, когда дома сносят, потому что люди оттуда ходят, все забирают, оставляют сама ненужное, либо просто забывают какие-то мелочи, какие-то фотографии. Вполне возможно, что это один, наверное, дом, ну, в моих мыслях, это все один дом, который, наверное, скоро будут сносить, то есть его жизнь, она заканчивается. Здесь все держится на скрепке, поэтому я ничего не сломаю. Вложение. Дополнительное соглашение к договору купли-продажи. Снос старого и начинается какая-то новая жизнь на этом месте. Уже без этого дома. Он так постепенно будет уходить у нас. Ну, в воду как там было. И честно, я скажу, что книга это не очень удобная. Вот лично мне ее не очень удобно а, смотреть. Она, да, она интересная, она со своей там бесспорно какой-то идеей. Но мне вот не нравится, что она очень мягкая. Ну, это просто непрактично. Конечно, это, наверное, не те книги, которые будут каждый день все там пересматривать. Ну, я имею в виду, что если ты себе приобрел эту книгу, ты не будешь ее каждый день сидеть и листать. То есть это не будет настольной книгой. Хотя можно как-то. Вот. И тем не менее я бы сделала ее такой более жесткой, что ли. Ну, как дом. Дом он же твердый. Он же не такой. Дом там, где дети. Дом там, где кошки. У меня дом там. Мы не затопчены здесь. Ничего. 